नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ऑटोमोटिव में और आज हम बात करेंगे कि इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर कैसे काम करता है आपको पता ही होगा कि नई गाड़ियों में सी और एम फ्यूल सिस्टम काफी पॉपुलर होने लगी है और उसका मेन रीजन है एयर फ्यूल रेशियो कंट्रोल यानी इस सिस्टम में इंजन में जाने वाली एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो काफी एक्यूरेटली कंट्रोल हो सकता है जिसके कारण आपको ज्यादा फ्यूल एफिशियंसी मिलती है इन सिस्टम्स में एयर फ्यूल रेशियो कंट्रोल करने के लिए एयर की डेंसिटी और टेम्परेचर ये दोनों जानना जरूरी होता है तो इसी के लिए इंटेक एयर के टेम्परेचर का मेजरमेंट करने का काम करता है इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर कहाँ पर लगाया जाता है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर काम कैसे करता है इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर क्यों खराब हो जाता है और अगर वो खराब हो जाता है तो उसके कारण गाड़ी के अंदर कौन से सिम्टम्स आते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर टेस्ट कैसे करते हैं इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर व्हीकल की थ्रोटल बॉडी में या फिर इंटेक मैनीफोल्ड में लगाया जाता है जिसके कारण वो इंजिन में जाते हुए एयर का टेम्परेचर प्रिसाइसली मेजर कर सके इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें से पहला है सेंसर एलिमेंट फिर आती है बॉडी और लास्ट में आता है कनेक्टर जिसमें सेंसर एलिमेंट एक थर्मिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है जबकि बॉडी यूजुअली प्लास्टिक की होती है जो सेंसर एलिमेंट और कनेक्टर पिन दोनों को माउंटिंग देती है और लास्ट में कनेक्टर जो है वो सेंसर एलिमेंट को ई के साथ कनेक्ट करने का काम करती है एम्बियंट एयर टेम्परेचर सेंसर के सेंसिंग मॉड्यूल पर जब भी एयर पास होगी तो एयर के टेम्परेचर के कारण सेंसिंग एलिमेंट में रहा थर्मिस्टर अपना रेजिस्टेंस चेंज करेगा जिसके कारण एयर का टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा होगा यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसी के ऊपर से इंजिन कंट्रोल मॉड्यूल पता लगा पाएगा कि इंटेक एयर का टेम्परेचर कितना है एम्बियंट एयर टेम्परेचर सेंसर डैमेज होने का मेन रीजन है ऑयल और डस्ट कंटामिनेशन यानी अगर सेंसर के ऊपर धूल या फिर ऑयल लग जाता है तो सेंसर ऑलमोस्ट काम करना बंद ही कर देता है दूसरा रीजन है एजिंग और हीट यानी अगर इंजन बैक फायर करता है तो इंटेक मैनी फोल्ड में हीट बढ़ जाती है जिसके कारण सेंसर ओवर हीट होके डैमेज हो सकता है नॉर्मली सेंसर डैमेज हो तो आपको जो रीडिंग है वो गलत बेचता है मगर उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा या लूज होगा तो भी वो रॉन्ग रीडिंग दे सकता है जिसमें जंग लगा हुआ कनेक्टर या फिर डैमेज हुआ वायर रीजन हो सकता है अगर एयर टेम्परेचर सेंसर प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इंटेक एयर को या तो ज्यादा ठंडी या फिर ज्यादा गर्म समझेगा जिसकी वजह से मिक्सचर ज्यादा लीन या फिर ज्यादा रीच होगा जिसके कारण इंजन आइडल बहुत ही खराब हो जाएगा और कोल्ड स्टार्टिंग के दौरान भी एयर को इंजन गर्म ही समझेगा और इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत होगी सेंसर को टेस्ट करने के लिए नॉर्मली व्हीकल स्कैनर का यूज होता है जिसमें अच्छा सेंसर अगर है तो वो नॉर्मली कूलन टेम्परेचर सेंसर के जो रीडिंग है उससे दो या तीन डिग्री कम रीडिंग दिखाता है इसके अलावा आप सेंसर का रेजिस्टेंस ओहोम मीटर या फिर मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं जिसमें सेंसर को निकाल के उसके कनेक्टर पिन के साथ जो मीटर है उसे कनेक्ट करना है अब सेंसर का रेजिस्टेंस नॉर्मल कंडीशन में मेजर करना है फिर उसी सेंसर के ऊपर हेयर ड्रायर से गर्म हवा मारनी है जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा और रीडिंग के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा अगर रीडिंग कम नहीं होता है तो सेंसर फोल्टी है यहाँ पर हीट के लिए हेयर ड्रायर को ही यूज करना है अगर आप लाइट टॉर्च यूज करेंगे तो थर्मिस्टर डैमेज होके फट भी सकता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव चैनल को ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे